坑，我要离家出走，这个家我一刻也不想待了。妹妹都去海边过年了，我也要去。”接上集，眼看还有十天就过年了，小宝居然跟着白大影帝去了海边，还不打算回来。沈老爷子差点被气炸：“死小子，老子的乖虫孙女就是被你轰出家门的！我不管你用什么办法，春节前必须把小小魂球给我带回来。”爷爷，您先别气啊。家里还有九个小棒槌陪你过年呢，少一个不少。过年后再让二舅把他送回来吧。不行，就给你三天时间，你自己看着办吧。老头说完，气哼哼的闪人了。他对小宝是见了就心烦，但一天不见心里更烦。老爷子心里是一万个舍不得这个小重孙女的。沈一实在没辙，只好回自个别墅搬了救兵。雪儿，老头想小混球了，我给二舅打了电话，他们打算过了年再回来，要不你再打过去说一声，让小宝早点回来。这小东西玩疯了，真是一点也不想家了。行，我这就打。乐轩知道跟二舅打也没用，他肯定会装疯卖傻，于是直接拨给了二舅妈宁子玲。舅妈，我家小崽子呢？这几天他调不调皮啊？我得念个紧箍咒，不然他又要给你们惹麻烦了。是轩轩啊，小宝在沙滩上晒太阳呢，乖得很，你不用担心。<笑>那您把电话给他一下，我叮嘱他两句。等着啊，我叫他过来。二舅奶奶，是谁给我打的电话呀？人家正在享受温柔的海风呢。是妈妈打来的哦，快过来接。一听是亲妈的来电，小宝拿着手机跑开了一段距离才说话，就怕被舅奶奶听见他挨骂，挺不好意思。哎呦，跑那么远，怕舅奶奶听见你们的悄悄话呀？二舅奶奶，你不许偷听啊，我妈妈可能要教训我。喂，妈妈，你在哪儿呀？吃了没？小调皮，你先别管我在哪。我就问你，还有几天过年了，你是不是该打道回府了呀？太爷爷、太奶奶还有爷爷奶奶们可想你了，妈妈也想你了，你不想妈妈吗？小宝悄悄看了看屋子里的二舅奶奶，没过来偷听，然后很小声的说道：“妈妈，我也好想你们啊，可是这里太好玩了，海边舍不得我走呢。<笑>”对了，妈妈，告诉你一个小秘密，二舅奶奶过完年就要跑了，我要在这边帮二舅爷守着她才行。一听这话，轩妈瞬间不淡定了，连忙问道：“什么？你二舅奶奶要跑去哪里呀、啊？难道你舅爷还在跟他吵架吗？”“不是的，他俩没吵架，早上还亲亲了呢。我昨晚听二舅爷说，二舅奶奶过完年就要去大山里当老师了，比祖奶奶那个大山区还要远。”听小宝这么一说，乐轩总算松了一口气，急忙给小家伙解释道：“原来是这样，宝贝别担心啊，二舅奶奶肯定是去献爱心呢。”他是去二舅爷资助的某所学校做支教，这不是第一次，放完假就回来了。那好吧，这我就放心了。我还以为二舅爷爷又要打光棍了呢。<笑>那么你呢？是不是该回家了呢？让二舅爷爷和二舅奶奶好好过过二人世界，别处在那当电灯泡了吧？妈妈，我先不和你说了，海浪和沙滩又在呼唤我了，拜拜哦。话音刚落，小石狗子就假装没听见亲妈的话，迅速挂了电话。小家伙在那边玩疯了，不舍得回来了。我再想想办法，实在不行我亲自跑一趟，我就不信给他弄不回来。得知小宝要在海边过年，家里的三小棒槌第一个不乐意。三哥，你知道妹妹这几天去哪了吗？她不是去白家二舅爷家里玩了吗？过两天就回来。不对，我悄悄告诉你一个秘密，她跟二舅爷和二舅奶去海边玩了，过了年才回来。一听这话。战小子瞬间不淡定了，什么？妹妹居然去海边了？哼，都没人告诉我，不行，我也要去，我也要在海边过年。三哥，你干嘛去啊？收拾行李。于是乎，他转身回了房间，然后拎了个小行李箱出来，打算来一场说走就走的旅行。哼，我要离家出走，妹妹去海边玩都没人告诉我，这个家我一刻也不想待了，我也要去海边过年。<笑>战小子，马上要吃晚饭了，你拉着行李箱上哪儿去啊？别拦着我，我要离家出走，我要去找妹妹。这小子是受什么刺激了吗？哪只臭小子刚走到门口，就遇到了下班回家的校长兼董事长爹，吓得他立刻止住了脚步。去哪儿？箱子里装的什么？大爸爸，我要去，我要去海边找妹妹玩，里面装了墨镜、泳裤，还有沙滩鞋这些。机票买了吗？要不我现在帮你订一张，<笑>真的吗？那太好了，我还打算坐公交车一站一站的坐过去呢。要不我亲自开车送你去机场
，那多不好意思。我知道坐几路公交车去机场，不过您要是能送我的话，能节约不少时间呢。<笑>哎呦喂，这小子还知道顺着杆往上爬，一点没明白校长爹的意思。就在沈毅准备吼人的时候，另外六个双胞胎小棒槌也提着行李箱跑了过来。好家伙，这是打算组团离家出走啊！大爸爸，给我也订一张机票吧，我也要，我也要。可是我想要头等舱的，反正您也不差钱。小意思，大爸爸，我要经济舱就可以了，不能让您太破费，赚钱不容易的。大爸爸，您的豪车坐不下那么多人，要不开家里的九座保姆车送我们去机场吧？我去帮你拿钥匙。我的天哪，这群臭小子真是一个比一个过分。这时，最小的九棒槌突然想起家里就有一架大飞机，校长爹正好考了飞机驾驶证，于是更过分的来了一句：“大爸爸，要不您辛苦一下，开家里的大飞机送我们去找妹妹吧，然后再开回来，不耽误您明天上班。<笑>”倒反天罡，简直是倒反天罡啊！沈一听后差点气出心脏病来，愣在原地迟迟没有出声。喂，我说你们别太过分啊，能给我们买机票已经很 OK 了。还要啥自行车？大爸爸，咱啥时候走啊？再晚就看不到海边的晚霞了。你们咋不上天呢？都给我把行李箱放回去。张小花，找几个人把门都看住了，再敢胡来，看我怎么收拾他们！你们怎么都跑了？还讲不讲义气了？这个怎么办？把他给我拎祠堂去，再把老爷子请过来。带头的必须单独收拾。<笑>床前明月光。三哥喝米汤，喝了一大碗，当晚尿裤裆，啷里个啷，啷里个啷。<笑>接上集，小宝跟着白景瑞两口子在海边度假，三小疯子也扛着行李打算离家出走。幸亏沈毅下班时拦住了这群小棒槌，不然他们连公交车可能都上不去。大爸爸，为什么妹妹能去海边过年，我们不可以去？你这是偏心，只爱妹妹一个。<笑>放心，妹妹这两天就回来，你太爷爷不会让她在外边过年的。哼。每次出去玩都不叫上我，去海边不带我，去大山里也不带我，就知道让我学习，也不让我出去玩。难道你们大人不知道吗？小学四年级的压力很大的。哎呦喂，这小子是真赌上气了，感觉自己一个人承担了所有。沈毅见状立马换了副表情。哎呦，你小子还委屈上了，我也不知道妹妹怎么就去了海边，过两天就接她回来。这样吧，下学期你要是能有一科考及格，暑假就带你去大山里玩。够意思了吧？真的，真的，我什么时候骗过你？好，一言为定。熊孩子果然还是需要哄的。考虑到老头老太太年龄大，全家人也不可能拖家带口的出去过年。沈毅已经做好了打算，小石狗子要是再不回来，他就亲自开飞机过去接人了。与此同时，小魂球第一次一个人出门这么久，在海边玩了一个多星期，还真有点想家了。不知道哥哥一群现在在干嘛？还有太爷爷、太奶奶、爸爸妈妈、爷爷奶奶一群。他们有没有想小宝啊？小宝啊，你想不想家啊？要不明天我和你二舅爷爷送你回去？这就回去了？不是说好过完年再走吗？你这个人也真是，轩轩前几天就打电话来了，说沈叔想孩子了，陪了我们这么多天，也该送小宝回去了。一听两口子这么一说，小宝想家的感情越来越浓烈了，张嘴说道：“二舅爷，二舅奶，我想明天就回去，再过几天就过年了，再不回去。”我过年就没有压岁钱了。好，好，好，听小宝的，明天二舅爷和二舅奶就送你回去。第二天，白景瑞两口子买了最早的机票，直接将小家伙送回了沈家。沈老爷子笑脸相迎，打算留他俩在沈家过年。既然来了，那就别回去了，都在这里过年，人多热闹。不了，沈叔，我和子菱好几个月没回白家了，今年我哥和嫂子也挺难熬的，我们得回去陪陪他俩。二舅爷，二舅奶。你们就在我家过年吧，好不好吗？小宝，舅爷也想啊。可是你大舅爷是个抠门货，过年也不给你的两个小表哥发红包，那俩小棒槌等着二舅爷回去给压岁钱呢。你在家乖乖听话啊！临走之际，白景瑞转头朝大姐白静怡叮嘱了一句：“姐，春节你早点带孩子们过来拜年啊。”话一出口，白景瑞突然愣住了，忍不住又红了眼眶，苦笑着说道：“哎，我又忘了，爸妈已经不在了。”以后应该是我和哥过来给姐拜年了，瞧我这脑子。好，姐早点过去拜年。谁规定了爸妈不在了，姐就不能过来拜年了？你俩永远是姐的好弟弟，得供着。一听到拜年，小石狗子急忙跳起来接话。奶奶
，还有我，还有我，我也要去给大舅爷爷和大舅奶奶拜年。”“好好好，去哪儿都不能忘了你这个小家伙，奶奶还不知道你的心思吗？”就在这时，战小子闻着声突然走了过来，也张嘴起哄道：“大奶奶，我也要去，带我一个啊！”“三哥，你过年不去你外婆家吗？”“妹妹，我没有外公外婆，他们早就不在了。”战小子已经知道。他的妈妈蓝从安早已没有娘家人了，外公外婆在岗位上英勇殉职，以前每到过年，他都会问亲妈同一个问题：“老妈，咱们春节怎么哪里都不去啊？弟弟妹妹他们都在走亲戚，不是去外公外婆家，就是去白家外太公那边，我们怎么没有亲戚走啊？”儿子，妈妈没有娘家，也没有亲戚了。你外公外婆走得早，妈妈从小就在部队里长大。要说娘家，部队就是我的娘家。怎么，你想去蹲橘子啊？<笑>臭小子，我还不知道你那点小心思。走亲戚有压岁钱可以拿，你要实在想走，去你放老太爷家吧。战小子一开始还不明白这是什么意思，脑子里确实想的都是过年收红包的场景。可渐渐长大后，才慢慢明白亲妈说的话。婴儿每到过年，特别渴望能凑这个热闹，不全是因为压岁钱，真的是想走个亲戚而已。哦，原来你外公外婆跟我外太公外太婆一样，去天上享福去了。好吧，三哥，你跟我们一起去。谁料小石狗子话音刚落，六个双胞胎棒槌也都跟着起哄了。二舅爷，我也想去给大舅爷拜年，带我一个吧。我也去，我也去。我寒假作业都做完了，那我们都去吧，人多好玩。啊、白景瑞一看这个阵势，头皮瞬间一麻，拉上老婆就开溜，冲着身后丢下一句：“你们想要了我的老命啊，都免了吧。春节老子要闭门谢客。<笑>”白静一看小两口恩爱的样子，也就放心了。然而谁也没想到，年后正月初三，宁子玲突然不告而别，还留下了婚戒。影帝爷看似很淡定，也不去找，搞得沈毅两口子相当无语。二舅，舅妈是不是又被你气跑了？萱儿打电话给她，也一直关机。一稀巴烂，我们的事你们就别操心了。我和你二舅妈商量好了，各自分开一年，谁也不去找谁，一年后再决定要不要继续过下去。老大不小的人了，怎么还像小情侣过家家一样？回吧，回吧。我自有分寸。回到家里，小石狗子冲着爹妈黏巴巴的说道：“看吧，看吧，我就说二舅奶奶要走了，你们还不信？我要是没有漂亮的二舅奶奶了，以后可该怎么办啊？我二舅爷又要打光棍了，可是我又不喜欢别人做我的二舅奶奶。”直到此时，沈毅两口子才意识到问题的严重性。这个脸盲的狼二舅属实是脑子抽风，父母离世后还没缓过劲来，婚姻上又出了状况。于是乎，在新学期开学前。小石狗子再次被亲妈轰出了家门。闺女，知道这次的任务是什么吗？我知道，缠着二舅爷去把二舅奶奶找回来，不然就不让他拍戏。妹妹，想办法使劲折腾二舅爷爷，要是他把二舅奶奶真弄丢了，那可就太可惜了。小小混球去闹白景瑞，往死里折腾他，这小子皮痒得很。父母不在了，老子还不能收拾了。看样子，小家伙这次是被全家老少一起轰的。战小子突然插嘴道。妹妹，太爷爷发话了，你这次去随便捣乱，他要是不去找二舅奶奶，你就把剧组给他炸了。好奇怪，这次战小子居然不撵路了，众人还挺惊讶。沈晨战，你今天还挺乖，没撵妹妹的路。我寒假作业还没做完呢，我得好好学习，争取下学期有一科能考及格，暑假就能去大山里玩了。所有人都在起哄，唯独沈一人感觉这是在胡闹，他板着脸提醒了一句。马上开学了，要是放出去回不来了，我看你们咋办？谁回不来呀？<笑>就您这样还演古代大侠？我和爸爸都是直接飞的。上集讲到，白景瑞和宁子玲不知道是什么原因又分开了，全家人给了小宝一个重要的任务，缠着二舅爷去把二舅奶找回来。放心吧，沈晨星保证完成任务。<笑>于是乎。小石狗子直接被保镖张小花丢剧组里去了。此刻大影帝正在拍戏，小魂球见到大导演就开始疯狂飙戏。<笑>我被全家人轰出来了，他们不爱我了，我只有二舅爷爷了。你快把二舅爷爷还给我！哎呦喂，这不是沈家的小石千金吗？乖宝啊，你要是没这行李箱，再穿一身破烂的乞丐服，我就信你的话了。没错，这就是沈家的小公主，现在真是越长越漂亮了。可惜啊，张导。这童星你也培养不起，更请不起啊！小石狗子把手里的行李箱一推，懒得再跟大导演飙戏了，张嘴道明了来意：“叔叔一群，阿姨一个，我二舅爷爷呢？我可以进去找他吗？”宝贝，现在可不行了。
大影帝这会正吊着薇娅拍武打戏，可能要过一会呢。乖宝，要不跟阿姨去那边坐一会儿，看二舅爷拍戏好不好呀？那好吧。来到片场，小宝看了看正在吊薇娅拍动作戏的二舅爷爷，背上绑根绳子，顿时觉得太小意思了。这么点高，还需要绑绳子才能飞，太小儿科了吧？小宝，这只是拍戏呢，必要的安全措施一定要做的，不然演员们的安全就没法保障了。我就会飞。我不需要吊那个绳子。这话一出，一旁的正副导演顿时被惊讶到了。绑了六年的铅块，如今腿上功夫相当了得，卸下铅块更是身轻如燕。这位保镖先生，小家伙说的可是真的？我记得他拿过小武术冠军，不会真这么厉害吧？以小家伙的身手，一两层楼的屋顶随便上，跟窜天猴似的。小宝啊，可以跟我们表演一个吗？让我们开开眼界。射牛属性的小石狗子根本不惧，当着众人的面当场来了个猴子上访。表演结束。三个大人顿时被惊得说不出话来，真是开了眼界。跟小家伙的功夫比起来，我们这吊威亚的确是太小儿科了。我得拿手机拍下来。这什么破手机，像素太差了。喂，你们在干嘛呢？我还要继续翻吗？<笑>这这怎么做到的？不用吊威亚，真的有飞檐走壁的存在啊！宝贝，快下来吧，别摔着了。你二舅爷爷马上也收工了。听闻小调皮刚才的举动，影帝爷是真替小宝捏了一把汗。急忙问道：“乖宝，没摔着哪吧？让二舅爷看看。”“放心吧，大影帝，你吊威亚摔着他都不可能有事。我从小看他上房顶上到大的。”将人交到了大影帝手中，张小花也准备打道回府了。大影帝，小宝就交给你了，我先闪人了。宝贝，你怎么来了？还有几天就要开学了，不耽误上学吗？还有九天才开学呢，我可以陪你去找二舅奶奶，时间够的。”说到这里，小宝忍不住嫌弃起来。张嘴嘲讽道：“二舅爷爷，你也太弱了，还要吊根绳子才能演轻功啊！我和爸爸都是直接飞的，我二爸爸也能跳很高很高。”二舅爷又不会功夫，不绑根绳子，要是出了意外，就只能躺板板埋珊珊了。就您这样还演古代大侠，咱别演了吧，还是干点正事，去找二舅奶奶要紧。一听这番话，影帝爷顿时心知肚明了。小魂球是被全家人放过来捣乱的。这时，一旁的大导演两眼放光，眼馋的盯着宝贝问道：“陈星小朋友，能跟你爸爸商量一下吗？给你签一部武打戏如何？”老张啊，你可别打小崽子的主意。我没记错的话，那部武打戏是个小男主，要用男童星。瑞爷，你家这孩子长相随了他亲爹，女扮男装一下也不是不可以哦。没等影帝爷再次拒绝，宝贝张嘴就威胁道：“二舅爷，你不马上去找二舅奶奶？”我就不上学了，天天跟你一起拍戏，哼！<笑>老张，今天要不就到这里吧，我先把这猴孩子安顿好再说。二舅爷爷，现在我们去哪里呀？机场吗？那你得去买一束漂亮的鲜花。我们赶紧过去找二舅奶奶。先回酒店再说吧。回到住的地方，白景瑞眼角闪出一抹悲痛，轻声哄着小宝：“宝贝，是二舅爷爷不好，我真的很不好，经常惹你二舅奶奶生气，还让她那么累。”二舅爷爷很好，谁也比不上呢。二舅奶奶她只是心疼你了，跟小宝一样，就是心疼了。然而，影帝爷就是听不进去，认定了自己是个记脸盲，又很不好的废人。他把宝贝丢给了几个保镖和助理，跑去片场继续拍戏了。可这一走，他却疏忽大意了，就白加这几个保镖的身手，哪里压得住沈家这只小窜天猴？不到十分钟时间，他就把身后的人全甩了。然而这一甩却出了大事，一个从来没离开过家人保护的金贵宝贝，居然把自己弄丢了。你好，车里有人吗？我需要帮助。小朋友，你一个人吗？你家大人呢？叔叔，对不起，打扰一下，我被几个臭叔叔追，他们要把我关起来，我可以在你这里躲一下吗？小宝为了躲避白家保镖的追踪，打算求助这辆白色面包车的司机。很快，从车上又下来了一个女人，她俩穿着怪异，不知道是干啥的，但对小宝非常的热情。没关系，没关系，你可以躲我们车里哦。一会儿千万别出声，阿姨保护你。就在这时，面包车前方突然走来一个抱着孩子的光头，女人朝那边使了使眼色，光头随即贼眉鼠眼的从另一侧上了车。一男一女眼见是个八九岁的漂亮小丫头，眼底皆露出了狂喜的神色。小朋友，快上车躲着吧，身后好像有人追过来了。叔叔阿姨，你们不是坏人吧？我不上坏人的车哦。<笑>小家伙，你可真会开玩笑。你看阿姨长得像坏人吗？她是我老公，开车的是我弟弟，我们一家带着孩子来城里旅游呢。那好吧，我跟你们走
。于是乎，在陶小公主为了躲避保镖叔叔的追踪，一头就钻进了这辆面包车里。车上一共有三个大人，最后排的座位上还躺着三个两三岁的小孩，好像都睡着了。强子，开车吧。小朋友坐稳了，叔叔这就帮你甩掉坏人。叔叔阿姨，我们这是要去哪里呀、啊？你们找个公交站把我放下来就好，我可以自己回去的。小朋友，你先在车里藏好，那几个坏蛋好像还在追你呢。这样吧，我们把你送到中心广场，应该就能甩掉他们了。到时候再放你下车。对了，中心广场你知道吗？一听这话，小宝毫无防备地点了点头，张嘴应道：“我知道，我知道，我和妈妈去那里玩过，还喂了鸽子呢。”行，那你乖乖坐好，千万别出声。别把头伸出窗外喽！被家人保护的滴水不漏的小石宝贝，哪里见识过社会的险恶？大人们教的再多，他也是第一次独自溜出家门，毫无社会经验可言。与此同时，在剧组拍戏的大影帝突然接到了保镖打来的电话：“瑞哥，不好了，小宝一个人跑出去了。”“什么？你们几个大男人都是吃干饭的吗？连个小孩子都看不住，跑哪去了？”“小家伙腿脚特别利索，十分钟不到，我们追到街上就没人影了。”一听这话，白景睿顿时脑子里一片空白。要是把小魂球给弄丢了，他这辈子都不会原谅自己。于是立刻吩咐道：“再多找些人出去找，才十几分钟时间，可能在某个游乐场或者商场里玩。”好的，瑞哥，要是再找一会找不到，咱们就直接报警吧。<笑>此时的面包车里，小宝身子一缩，不敢动也不敢发出声响。车子开得很快，根本不是朝中心广场的方向行驶。后座上，三个孩子一直在呼呼大睡。小宝看着后面的小宝宝。真怕车子的晃动摔到他们，于是忍不住发表意见：“叔叔阿姨，车上怎么没有儿童座椅呢？小朋友们这样睡觉很容易受伤的，刹个车都不安全呢。”男人懒得和小宝说话，立马给女人使了个眼色，示意她让小宝安静一些。小朋友，司机叔叔是十几年的老司机了，开车很稳，很安全的。你渴了没有啊？来，喝点饮料吧，很快就到了。谢谢阿姨，我不渴。难得在陶小公主还记得亲爹的唠叨。陌生人给的吃喝不可以碰，谁知那个男人又冲着女人使了使眼色，女人硬将饮料塞给了他，接着笑眯眯的哄道：“小朋友真有礼貌，跟阿姨不用客气，喝吧，这个点有点堵车，只能绕路一下去中心广场了，阿姨保证帮你甩掉那群坏叔叔。”谢谢阿姨，可是我现在真的不渴，在家里我都是喝开水，饮料喝多了会拉肚子的。小宝只好礼貌的拿着饮料，但没喝。并且时不时的回头看了看后座上的小朋友们，怕他们摔着。然而女人却依旧不死心：“小朋友没事的，你快喝饮料吧。弟弟妹妹们经常这样睡觉，摔不了。”阿姨，你为什么老让我喝饮料啊？我爸爸妈妈说了，陌生人的东西不可以吃的。我真不渴。小家伙脑子里有些奇怪，这阿姨怎么硬要自己喝这个饮料？难道有什么问题？刚好车子在行驶过程中颠簸了一下，他趁机假装手一抖，将饮料全洒座位底下去了。对不起，叔叔阿姨，弄脏你们的车了。我就在前面下车吧，你们可以打我二爸爸电话，给你们付洗车钱。这小丫头警惕性这么高吗？真不好忽悠。女人开口没多少耐心了，张嘴硬气的讲道：“没关系，不用你赔洗车钱，你坐着别动就好。”前面有几个治安亭，你们快收拾一下，别搞出什么动静。那就点香吧。啥是点香啊？男人随手拿出一盘蚊香状的东西，插上了 USB 接口。很快，车内就有股香香的味道。之后，在陶公主也什么都不知道，昏昏沉沉的睡了过去。也不知道过了多久，小石狗子被房间里小朋友的哭闹声吵醒了。入眼是一个完全陌生的环境。这是哪里啊？我不是要去中心广场吗？怎么和这些小朋友到了这里啊？小宝看了看脏兮兮的屋子，门被紧紧的锁着，就像进了贼窝一样。他彻底清醒了。我肯定是遇到坏人了。这好像新闻里说的，人贩子拐卖小孩啊？对，肯定是。做出分析后，小宝没哭没闹，反而更兴奋了。太好了，太好了！我要立功，我要帮二爸爸、二妈妈抓坏人了。他随即安抚哭闹的三个小朋友，张嘴说道：“你们别哭啊，姐姐我会功夫的，可以救你们出去。先不要出声，不然坏人又会点蚊香让我们睡着，那就麻烦了。”然而，三个小孩惊慌无助坏，哭得根本停不下来，全是要爸爸要妈妈的吼着。新宝贝也急坏了，继续安抚道：“你们乖点啊，别哭了。我二爸爸、二妈妈是警察，很快就会来救我们了。还有，我拿过武术冠军，马上就出去把坏人揍趴下，救你们出去。”
。此时此刻，小石狗子被鄙视坏了，比他们大不了几岁，在弟弟妹妹们眼里，他也只是个小屁孩，根本安抚不了。他随即来到门口，用超乎常人的听力注意着门外的动静。只听那三个坏人在外边议论着：“这次运气不错，没白费力气，还白捡了一个。”捡的这小丫头品相极好，肯定能走个好价钱。咱们就等着发财吧。没错，就这小丫头的相貌，少了八十万，想都别想。说的老子都不舍得出了。<笑>一听屋外几人的谈话，在陶公主已经非常确定，这就是一伙人贩子，气得她攥紧了小拳头，立刻进入了备战状态。小孩子揍几个坏蛋，是正当防卫，应该不犯法吧？<笑>蘑菇头，你去门口站着哭，吸引对方火力。为什么是我啊？因为你的发型很显眼包。<笑>接上集，小宝独自一人从二舅爷家里跑出来，转头就上了一辆白色的黑车，结果被三个人贩子带走了。一起被抓的还有三个四五岁的小朋友。小朋友们，你们听姐姐说，咱们遇到坏人了，必须想办法逃出去，不然就会被他们卖了。姐姐，我要妈妈，我想回家。放心。姐姐会保护你们的，我会功夫哦。小宝快速的做了一番法律分析，小孩子揍几个坏人应该是为民除害，说不定还帮特警爹妈立功了呢。他随即想了个好办法，你们都给姐姐继续哭，使劲的哭，千万不要停。姐姐，小朋友，你不是不让我们哭吗？那样会把坏人引进来的。姐姐，我刚才都把眼泪哭干了，现在哭不出来了，怎么办？本来就惊慌失措的弟弟妹妹们，这下更摸不着头脑了。这小姐姐到底闹哪出啊？小宝立刻解释道：“我需要你们的哭声做掩护，一会坏人进来一个，我就干掉一个；进来两个，我就干掉一双，明白了吧？”可是姐姐，你也是个小不点呢，打得过坏人吗？是呀，那个光头看起来非常强壮，收拾我们就像拎小鸡崽子似的。要不我们还是别惹怒他们了吧？这群小家伙是没见识过新魂球的实力，可时间不等人，他略带严厉的吩咐道。你们还想不想自己的爸爸妈妈了？要想回家就乖乖听我的。蘑菇头，你去门口站着哭，吸引对方火力。为什么是我啊？因为你的发型很显眼包，可以完全吸引对方的注意力。<笑>于是，小蘑菇头只好不情不愿地往门口走了两步，张嘴就开始哭了起来。<笑>你们俩也接着哭，不要停，哭得越惨越好。<笑>此时的屋外。三个坏人正用手机联系着买家。梅老板，刚到的新货，照片和视频都给您发过去了，一共四箱，您开个价吧。不是三箱吗？怎么多了一箱？纯属意外的惊喜。不过第四箱才是真正的好货，你们要是都要的话，前三箱可以给您打个八折。我也懒得再去找其他买家了。看着确实不错，成色很好，养几年就养熟了。这样吧，你给个打包价。原来这伙人是有了买家，才按照目标去寻找货源的。女人当即和两个同伙商量了一番，你们觉得多少合适？至少得150个 W， 少了不谈。没错，这批货值这个价，尤其是第四箱，少了咱就找别家去。梅老板，我们商量了一下，四箱货打包一共一百五，不包邮，自提，你看如何？你这货是金子做的，还是箱子是金子做的？狮子大开口啊！哎呦，我的梅老板，你瞧瞧，现在别的地方哪还有货啊？你嫌贵，我还嫌贵呢。最多一百，不行就免谈。这样吧，一百二，我也不废话了。行的话，您就过来提货。就在几人讨价还价的时候，屋里传来了小朋友们的哭声，还越哭声音越大。吵死了！我进去看看这群猴崽子在干什么。强子，别动手啊！成色弄脏了就不值钱了。此刻的屋里，躲在门后的小宝已经做好了准备。光头开门进来后，张嘴就是一句：“都给老子别哭了，哭什么哭？吵死了！再闹老子！”没等光头把话说完，小宝一把关上房门，使出全力飞起一脚，朝着男人的后背踢去。天生神力的小石狗子当场将男人踢倒在地，还没来得及做出反应，小宝迅速抓起他的两只胳膊，用力一拧，只听咔嚓两声脆响。不到十秒钟时间，光头强就被功夫星彻底制服，当场疼晕过去。你们看我干什么呀？快接着哭，别停下，帮姐姐打掩护，姐姐要继续收拾坏人了。三个小家伙顿时看傻了眼。没想到这个小姐姐这么能打，于是都听话的继续哭了起来。大力姐姐，这个坏蛋一会可能还要醒过来，到时候我们就麻烦了。蘑菇头，你还挺聪明，这倒提醒我了。那咱们用绳子把他绑起来吧。小宝和蘑菇头将光头强五花大绑丢在了墙角。
。另外，梁小志则负责继续哭。屋外的两人一听屋里还有动静，转头朝屋里问道：“光头强，你个大蠢货，让你别动手，是不是听不懂人话？货弄坏了，老娘还怎么卖？”姐，要不我进去看看？听见屋外的动静，小宝又跟刚才一样做好了攻击准备。这个门只能从外面往里开，推门刚好看不见功夫星的站位。蘑菇头，继续哭，哭得越惨越好。嗯嗯嗯，很快门被拧开，又进来了一个男人，张嘴就开始骂骂咧咧。光头强，让你特么的别对他们动手动脚的，弄坏了就。人呢？跟刚才一样，小宝攻其不备，一个飞踢朝男人的后背狠狠踹了下去，还是同样的流程熟悉的配方。小宝将他拖到光头强的身边，你俩做个伴吧，好好在这睡一觉，接下来就剩最后那个坏女人了。大力姐姐，你真是我的偶像，我太崇拜你了。我早就说了可以保护你们的吧，你们还不信？就剩最后一个坏人了，咱们很快就可以回家了。我接着哭，你埋伏起来。小宝突然想到一个问题，万一他们还有同伙怎么办？自己虽然可以跑，但这群弟弟妹妹们可就遭殃了。于是来到门口，仔细听着外面的动静。六子、强子，你们俩在干嘛呢？小鬼们哭这么厉害，赶紧让他们睡觉，吵得老子烦死了。小宝听了一阵，屋外就只有一个人的声音，就是车上那个女人。大力姐姐，外面那个坏女人，你敢揍吗？别叫我大力姐姐，不好听，可以叫我宝姐。我一会力气小一点就行了，就当赏她了吧。<笑>与此同时，离小宝失踪已经过去了两个小时，白景瑞也顾不上拍戏了，立刻赶去和保镖们会合，并当即拨打了沈峰的电话。是狼二舅啊，找我什么事？客串人民英雄吗？疯了，出大事了，小宝被我弄丢了。什么？在哪丢的？时间、地点？最后见过哪些人？白景瑞将刚才发生的事情告诉了沈峰，让他尽快派人寻找。二舅，你先别急，兴许小家伙只是迷路了，也有可能在某个游乐场里玩。我马上带人去那附近搜寻。疯了，一定要把小宝找到，不然我这辈子没法面对你们沈家人了。接到报案，沈峰立刻带队往小宝走丢的那条街而去。白景瑞也吩咐保镖，配合警方接着找。游乐场、餐厅，还有游戏厅这些场所，全都不要放过。收拾了第二个坏人后，小宝如法炮制，接着做好了攻击的准备。很快门被轻轻推开，车上那个女人走了进来。这俩蠢货呢，这么点小事都办不好。小宝没给女人思考的机会，直接正面一脚，狠狠将她踹出了门外。只听见扑腾两声闷响，哼都没哼一声。抱歉，失误失误，力气大了一点点，对不起啊，你这个坏女人。<笑>